ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷனோட வேரியஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் நம்ம எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்டர்கேட்டட் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ண முடியுமா முடியாதா இதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையா இந்த மாதிரியான ஒரு கேள்வியில் ஆரம்பித்தோம் இப்போ அந்த கேள்வியோட ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டோம் எஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம பார்த்துருப்போம் அந்த வீடியோவில் நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்துக்க போனால் எப்படிலாம் பண்ணணும் நீங்கள் எந்தெந்த இடத்துல வந்து விடுவீங்க என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் பார்த்துருப்போம் இப்போ டு த ஃபைனல் நோட் இந்த மூணு விஷயம் தட் இஸ் ஃபிலிம்ஸ் மெயின் இருக்காது மேல உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் கண்டிப்பா தெரியும் ஓகே நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டெஃபினட்டா சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா அந்த ப்ராப்ளம் எல்லாருக்கும் இருக்கும் அது நீங்க உங்களுக்கு நீங்க ஓவர் கம் பண்றது தான் பட் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணா டெஃபினட்டா ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் ஆச்சும் உங்களுக்கு தெரியும் சரியா வீல் ஸ்டார்டா ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து நம்ம பேட்டர்ன் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷனை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு நிறைய வீடியோஸ் பார்த்துருந்தோமா அதை எல்லாத்தையும் நீங்க வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா டெஃபினட்டா ஓகேப்பா இதுதான் விஷயம் இப்படி தான் நான் வந்து ப்ரொசீட் பண்ண போவேன் அப்படிங்கிற ஐடியா உங்களுக்கு வந்துடுச்சா அது வந்துடுச்சு அப்படின்னாலே நீங்க அல்மோஸ்ட் அன் ஒன்றும் பிரச்சனை உங்களால கிளியர் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஏன்னா இந்த பேட்டனே புரியாம எக்ஸாம் ஹாலுக்கு வந்து உட்கார ஆட்கள் எக்கச்சக்கம் மேபி ஹாஃப்க்கு மேலன்னு வச்சுக்கலாம் சோ ஹாஃப்க்கு மேல பேட்டனே தெரியாது சும்மா அப்ளை பண்ணிட்டோமேன்னு வந்து உட்கார ஆட்கள் இருக்காங்க அவங்கள இப்போ நீங்கள் சர்பாஸ் பண்ணிட்டீங்க ஸோ அது முடிஞ்சிடுச்சா அடுத்தது வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் இது இந்த எக்ஸாமோடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் ஒவ்வொரு லெவல் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பிலிம்ஸ் முடிச்சா தான் நான் மெயின்ஸ் போக முடியும் மெயின்ஸில் எவ்வளோ மார்க் எடுக்கணும் அதை வச்சு தான் என் போஸ்டிங் வர போகுது இப்போ இன்டர்வியூவில் எவ்வளோ நல்லா நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறேனோ அவ்வளோ ஈஸியாக என்னால் நெக்ஸ்ட் லெவல் போக முடியுது அப்படிங்கிற அளவுக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறீங்களா இன்டர்வியூ பற்றி நம்ம பெருசாக பேசவே இல்லை பட் நீங்கள் இது எல்லாத்தையுமே வந்து நாலேஜபிளாக உங்களோட மைண்டுக்கு நீங்கள் ஏற்றினீங்க அப்படின்னா இன்டர்வியூவை நம்ம லாஸ்ட் மினிட்ல கூட ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அங்கே உங்களுக்கு வந்து சில விஷயங்கள் தான் நமக்கு தேவைப்படும் நீங்கள் இப்போ படிக்கிறீங்க பார்த்தீங்களா இது எல்லாமே நீங்கள் இன்டர்வியூக்காகவும் சேர்த்து தான் படிக்கிறீங்க ஸோ நீங்கள் அந்த பயம் வந்து வேணாம் நம்ம இன்டர்வியூ பற்றி பெரிய லெவலில் எதுவும் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இன்டர்வியூக்குன்னு பெருசாக சிலபஸ்லாம் கிடையாது பிலிம்ஸும் மெயின்ஸும் நீங்கள் கிளியர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம தலைகீழாக நின்று அதை இன்டர்வியூக்கு த அப்படியே செம்மையாக ரெடி ஆக விடும் ஸோ அதனால் அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து இன்டர்வியூக்கு கிடையாடும் நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை நாம் இப்போ வந்து இந்த இதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரிஞ்சாதான் நம்ம ஒழுங்காக படிப்போம் பிகாஸ் வி ஆர் ஹியூமன் வி டென் டு டிவியேட் இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரிஞ்சாதான் நீங்கள் வந்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டுக்காக நல்லா படித்து நீங்கள் காலேஜுக்கு போகணும் அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரிஞ்சதால் தான் படிச்சிங்க இப்போ காலேஜுக்கு வந்தோடனே பிளேஸ்மெண்ட் வேணும் அப்படிங்கிறதால தான் உங்கள் பிளேஸ்மெண்ட் கிளாஸஸை இம்பார்ட்டண்ட்டாக அப்படியே விடாமல் அட்டன் பண்ணிங்க அந்த இம்பார்ட்டன்ஸை இதுக்கும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஈஸியாக நீங்கள் கிளியர் பண்ணதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி அடுத்தது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சிலபஸ் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோமா பாதி பேருக்கு அப்படி என்ன எக்ஸாம்னே தெரியாமல் சும்மா வந்து உட்காந்துருப்பாங்கன்னு இதில் இப்போ உட்கார்ந்தவங்களே இன்னொரு பாதி பேர் அதாவது கால்வாசி பேருக்கு மட்டும்தான் சிலபஸ் வந்து தெரியும் கால்வாசி பேர் கூட இல்லை ஒரு பத்து சதவீத மாட்களுக்கு தான் சிலபஸ் தெரியும் பாக்கி யாருக்குமே டெஃபினட்டாக சிலபஸ் தெரியாது அவங்க சும்மா தான் வந்து உட்காராங்க அப்போ நீங்கள் இதை தெளிவாக வேர்ட் பை வேர்ட் அப்படியே ஒரு சின்ன விஷயம் கூட விடாமல் நம்ம பார்த்து முடிச்சிட்டோம் ஓகே ஆப்ஷன் மட்டும் தான் நம்ம பார்க்கல பாக்கி எல்லாமே பார்த்து முடிச்சிட்டோம் ஆப்ஷனும் நம்ம சொல்லியாச்சு எப்படி பார்க்கணுங்கிறதுக்கெல்லாம் சொல்லியாச்சா அப்போ இவ்வளோத்தையும் நீங்கள் தெளிவாக பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா அதுலேயே மேக்ஸிமம் முடிஞ்சிருச்சு உங்களுக்கு இதுக்கு மேலே வந்து பெருசாக இதில் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை இப்போது நீங்கள் நான் உங்கள்கிட்ட டக்குன்னு கேட்கல பாப்புலேஷன் அண்ட் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் எந்த டாபிக் அப்படின்னா டக்குனு ஆ சொசைட்டி ஜிஎஸ் பேப்பர் ஒன் அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்ல தெரியுதா இல்லைனா வந்துட்டு இந்தியா வித் இட்ஸ் நெய்பர்ஹுட் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு ஒன்றே ஆ இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ் அது ஜிஎஸ் பேப்பர் டூ அப்படின்னு சொல்ல தோணணும் ஓகே ஸோ இதுதான் விஷயம் இதை நீங்கள் வந்து தெளிவாக கொண்டு வந்துட்டீங்களா இப்போ நான் ஒரு கொஷின் கேட்குறேன் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் எந்த டாபிக் கீழே வகுது மினிமம் சப்போர்ட் பைஸு சப்சிடிஸு இது எல்லாம் எந்தெந்த பேப்பர் அப்படின்னு சொல்லி டக்கு டக்குனு உங்களுக்கு ஜென்ரேட் பண்ண முடியுதா இதை வந்து நீங்கள் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க பார்த்து முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சில
வந்து எழுதும் போது ஏதோ பாயிண்ட்ல ஸ்ட்ரக் ஆயிடுச்சுனா கூட இந்த சிலபஸை வச்சு உங்களால எழுத முடியும் அந்த அளவுக்கு சிலபஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அதை நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் மைண்ட்ல ஏத்திக்கோங்க அடுத்தது வந்து புக் லிஸ்டை ஃபைனலைஸ் பண்ணுங்க இப்ப நம்ம வந்து பிலிம்ஸ்க்குன்னு சில புக் லிஸ்ட் பார்த்துருக்கோம் மெயின்ஸுக்குன்னு சில புக் லிஸ்ட் பார்த்துருப்போம் சில இதை நான் சஜஷன் சொல்லியிருப்பேன் சில இதை வந்து இல்ல நீங்க இதெல்லாம் வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் கம்பல்சரியா பாருங்கன்னு சொல்லியிருப்பேன் சில சமயம் அந்த புக்கோட இம்பார்ட்டன்ஸை மட்டும் சொல்லியிருப்பேன் இதை மட்டும் படிங்க அப்படின்னு நான் எந்த இடத்தை சொல்லியிருக்க மாட்டேன் இதையும் படிங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லியிருப்பேன் ஓகே ஸோ இது எல்லாத்தையும் எடுத்து நீங்க வந்து உங்களோட புக் லிஸ்டை ஃபைனலைஸ் பண்ணுங்க அதில் என்சிஆர்டிஸ் எக்கச்சக்கமாக இருக்கும் அதை தாண்டி ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பத்து டு பதினஞ்சு புக்கு கூட உங்களுக்கு வந்துடும் இல்லை நம்ம ஆப்ஷனல் புக்ஸ் இசினும் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஆப்ஷன் இல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்கு ஹிஸ்ட்ரிக்கு ஒன் ஆர் டூ புக்ஸ் ஜாகிரபிக்கு ஒன் ஆர் டூ புக்ஸ் ஒன் புக் ஆக்சுவலி அதுக்கப்புறம் எக்கனாமிக்ஸ்க்கு ஒன் புக் வந்துடும் எக்கனாமிக்ஸாக ரெண்டு சொல்லியிருப்போம் எனி ஒன் வாங்கிக்கோங்கன்னு சொல்லியிருப்போம் அதே மாதிரி சொசைட்டிக்கு சொல்லியிருப்போம் ஸோ இதில் நீங்கள் எதெல்லாம் வாங்க போவீங்க எதெல்லாம் வாங்கலை அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க எல்லாத்தையும் அட்வான்ஸ் வாங்கணுமா இது சில என்ன நினைப்பாங்கன்னா நான் அட்வான்ஸ் எந்த புக்கையுமே வாங்கலை நான் இப்போ ஒரு புக்கு வாங்க இதை படித்து முடிச்சுட்டு அடுத்த புக்கு வாங்கன்னா நீங்கள் இன்னும் நாலு வருஷம் ஆகும் ஏன்னா நம்ம ஒழுங்காக அதை அந்த அளவுக்குலாம் நம்ம படிக்க மாட்டோம் ஓகே ஸோ இல்லைப்பா நான் வந்துட்டு உடனே காசு எடுத்து ஒரு பத்தாயிரம் எடுத்து கிடக்கிறேன் எல்லா புக்கையும் ஆர்டர் பண்ணி வீட்டுக்கு வந்து அதை அடிக்க வச்சதோடு அப்படியே இருந்துக்கும் ஸோ அதுவும் பண்ணாதீங்க நீங்கள் வந்து நல்ல ஸ்ட்ரக்சரைஸ் பண்ணிக்கோங்க டைம் தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபைனலைஸ் பண்ணிட்டீங்க ஃபைனலைஸ் நீங்கள் அட்ட ஸ்ட்ரெச் பண்ணணும்னு கூட இல்லை இப்போ ஜாகிரபிக்கு நீங்கள் ஃபைனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஒரே ஒரு புக்கு தான் ஸோ அது மட்டும் எனக்கு போதும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிட்டிங்கன்னா அந்த புக்கை ஃபஸ்ட் வாங்கிடுங்க இல்லை நான் மூணு சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஃபைனலைஸ் பண்ணுறேன்னா அந்த மூணு மட்டும் வாங்கிக்கோங்க பாக்கிக்கு உங்களுக்கு இன்னும் கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்குது இப்போ நான் சொன்னிருக்க சில புக்ஸை சில வேறு புக்ஸை சொல்லுவாங்க ஸோ இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்த்துட்டு அனலைஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு இந்த புக்கு வேணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு எப்போ தோணுதோ அப்போ கூட நீங்கள் அதை வாங்கிக்கலாம் ஸோ இட் இஸ் நாட் நெசசரி அட்ட ஸ்ட்ரெச் வாங்கணும்னு இல்லை ஒன்று ஒன்றா வாங்கணும்னு இல்லை ஸோ அந்த பேலன்ஸ் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் அண்ட் என்ஜிஆர்டியை பொறுத்த வைக்கும் ஒரு ஆப் அதை நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் பட் சிலருக்கு வந்து தெரியல அந்த வேர்டிங் கரெக்டாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இ பாத் ஷாலா பிஏடிஹெச் எஸ்ஏஎல்ஏ ஆர் சம்திங் ஆஃப் தட் ஷார்ட் ஓகே இ பாத் ஷாலான்னு போட்டிங்கனாலே வந்துடும் ஸோ அந்த ஆப்பில் இருந்து நீங்கள் படிக்க முடிஞ்சாலும் படிங்க இல்லைனா என்சிஆர்டி வாங்குங்க இல்லைப்பா நான் ஆல்ரெடி எல்லா புக்கும் வாங்கிட்டேன் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக நீங்கள் ரெண்டு மூணு புக்கு விட்டுருப்பீங்க ஸோ அது என்ன புக்கு விட்டீங்க விடுறது தப்பில்ல எதை விட்டீங்களோ அதை நம்ம விட்டுருக்கோன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா என்சிஆர்டியை கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை நம்ம வந்து நம்ம நினச்சிட்டு போய் எல்லா புக்கும் இருக்குன்னா பட் ஒன்று ரெண்டு கண்டிப்பாக மிஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் எந்த கடையிலையும் கிடைக்காது இல்லை ஆன்லைன்லையும் கிடைக்காது ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் தெளிவாக பார்த்து புக் லிஸ்ட்டை ஃபைனலைஸ் பண்ணி முடிச்சுருங்க அதையும் முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா இன்னும் பிரச்சனைலாம் படிக்க ஆரம்பிச்சுருங்க நான் எந்த இந்த பாயிண்ட் தான் உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஏன்னா நீங்கள் எல்லாத்தையும் தெளிவாக பார்த்துட்டீங்களா எல்லா சிலபஸ் இப்போ உங்களுக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு இதை வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் நல்லா தெரியுமா என்ன புக் லிஸ்ட் எல்லாமே தெரியுமா இப்போ இந்த புக் லிஸ்ட்டை நம்ம வந்து பிலிம்ஸ்க்கு தனியாக பார்த்தோம் மெயின்ஸ்க்கு தனியாக பார்த்தோமா காமனாக என்ன இருக்குது என்சிஆர்டி இருக்கா பிலிம்ஸ்க்கு ஹெல்ப் ஆகி மெயின்ஸ்க்கு ஹெல்ப் ஆகுதா சில புக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மெயின்ஸுக்காக மட்டும்தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரியோ சொசைட்டியோ இதெல்லாம் மெயின்ஸுக்காக மட்டும்தான் அப்படின்னு ஜென்ரலாக இருக்கும் பட் இதெல்லாம் உங்களுக்கு பிலிம்ஸ்க்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு டெஃபினட்டாக யூஸ் ஆகும் பட் ஜென்ரலி மெயின்ஸுக்காக வேண்டி ஸோ அப்போது இந்த சில புக்ஸை மட்டும் நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்க பாக்கி எல்லாம் பாருங்கள் ஹிஸ்ட்ரியாக இருக்கட்டும் ஜாகிரபியாக இருக்கட்டும் இல்லைனா எக்கனாமிக்ஸாக இருக்கட்டும் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே நம்ம புக்கு ரெண்டுத்துக்குமே சேம் புக்கு தான் பார்த்துட்டே வந்திருப்போம் கேடு தானே அப்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நீங்கள் வந்து இதை படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் படிக்கும் போதே நீங்கள் இப்போது சாப்டர் படிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் மேபி என்சிஆர்டியில் வந்து நான் சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஜாகிரபி என்சிஆர்டி படிக்கிறேன் ஜாகிரபி என்சிஆர்டியில் பெரிய லெவலில் எந்த எதுவுமே இருக்காது உங்கள் ரெண்டு மூணு பேஜில் எல்லா லெசனும் முடிஞ்சிடும் இப்போ நான் படிக்கும் போதே ஓகே இது எனக்கு பிலிம்ஸில் என்னென்ன மாதிரி பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது எங்கெங்கே கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் இல்லைப்பா எனக்கு மெயின்ஸில் என்ன மாதிரி பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது சிக்ஸ் ஸ்
படிச்ச உடனே டக்குனு சிலபஸ் ஏ இந்த இடத்துல அப்படின்னு சொல்லி உங்க மண்டையில் அப்படியே பிரிச்சு வச்சுக்கோங்க பார்ட் பார்ட்டா பிரிச்சு வச்சுட்டு அங்கங்க அதை கொண்டு போட்டுக்கோங்க ஓகேயா இப்ப நீங்க இன்டர்கேட் பண்ணி எழுதும் போது இதை குழப்பி குழப்பி இன்டர்கேட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் பட் அதை வந்து ஒன் டைம் யோசிக்கும் போது இமீடியட்டா பாயிண்ட் அங்கே போயிடணும் ஏ அந்த இடத்துல ஓகே ஃபைன் இது இந்த இது எந்த ரிலேஷனா இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸா இப்ப நேஷனல் காலம் எல்லாம் நீங்க வாசிக்கும் போது உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே இது வந்து என்ன ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கு ஏதாச்சும் யாராவது கொண்டுட்டாங்க அப்படின்னா ஓ இது இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி பார்க்கணும் ஓ ஓகே ஃபைனா இப்ப வந்து இப்ப ரஷ்யாக்கும் யாருக்கும் சண்டா அதனால இந்தியாவில் இந்த இதெல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு எடிட் ஓகே பார்த்தீங்கன்னா ஏ இது வந்து என்ன இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ் ஆ ஓகே இப்ப ஜி டுவெண்ட்டி சமிட் போயிட்டு இருக்கு ஜி டுவெண்ட்டி சமிட் இது எங்க வந்து இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன் அதுல வந்து அந்த போகம் ஃபோனா இதை பத்தி போகம் பத்தி எல்லாம் வந்து கேட்டிருப்பாங்கல்ல ஓகே ஏஜென்சிஸ் இன்டர்நேஷனல் ஏஜென்சிஸ் ஆ ஓகேப்பா அப்படின்னு நீங்க வந்து கண்டுபிடிக்க ஆகுமீங்க அவ்வளோதான் ஸோ அது படிக்கும் போது இதில் ஃபிலிம்ஸ் பர்ஸ்பெக்டிவ் நீங்கள் படிக்கணும் ஜி டுவெண்ட்டி நேஷன்ஸ் என்னெல்லாம் ஜி டுவெண்ட்டினால என்ன யூஸ் வேர்ல்டில் ஜி டுவெண்ட்டி எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் எத்தனை வருஷத்துக்கு ஓகே மீட் பண்ணுறாங்க எங்கே மீட் பண்ணுவாங்க அதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்கு இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் படிக்கிறது முக்கியம்தான் அது ஃபிலிம்ஸ் பர்ஸ்பெக்டிவில் மெயின்ஸுக்கும் சம்டைம்ஸ் இது கேட்கலாம் பட் த திங் இஸ் நீங்கள் படிக்கும் போதே உங்களுக்கு இந்த இது வாங்கணும் இது இருக்கு இன்சைட்ஸ்லாம் இவங்கெல்லாம் கொடுக்குறாங்க பட் நாம் அதை படிக்கிறது முன்னாடி நாமளே கொஞ்சம் படிச்சிட்டோன்னா அது இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதனால கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கு மட்டும் அதை யூஸ் பண்ணுங்க இவ்வளோ தாங்க இன்டர்கேட்டட் ஸ்டடிஸ் வேறு ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் படிக்கிறதா அங்கங்கே போட்டுகிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா சிலபஸ் ஒன் டைம் நீங்கள் படித்து முடித்தாலும் ஐ மீன் நீங்கள் அந்த புக்கை ஒன் டைம் படித்து முடித்தாலும் ஃபிலிம் சிலபஸ் மெயின் சிலபஸ் இன்டர்வியூ சிலபஸ் எல்லாம் எக்கச்சக்கமாக அப்படியே அது கம்ப்ளீட் ஆகிடும் ஸோ அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் அப்போ தான் உங்களுக்கு பில்ட் ஆகும் நீங்க தனித்தனியா சிலபஸை தனியா வச்சுட்டு இதை தனியா வச்சுட்டு நீங்க படிச்சே முடிச்சுட்டு சிலபஸை பார்த்தா கூட உங்களுக்கு சிலபஸ்ல உள்ள எதையுமே படிக்காத ஃபீல் வகும் பட் இப்போ நான் சொல்ற மெத்தட நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா பிப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் திங்க நீங்க படிச்சு முடிச்சாலும் உங்களுக்கு ஒரு கான்பிடன்ஸ் பில்ட் ஆகும் கான்பிடன்ஸ் பில்ட் ஆக பில்ட் ஆக தான் இந்த எக்ஸாமுக்கு நீங்க கிளியர் பண்றதுக்கான பாசிபிலிட்டி எக்கச்சக்கமா இருக்கும் ஸோ ஒர்க் பண்ணணும் ஒர்க் பண்றத கொஞ்சம் அறிவாளித்தனமா ஸ்மார்ட்டா ஒர்க் பண்ணணும் அப்போ அப்படி நீங்க வந்து கன்சிஸ்டன்டா ஒர்க் பண்ணும் போது தான் உங்க கான்பிடன்ஸ் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் இல்லை எனக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் கோக இதுங்க பட்சத்தில் இமீடியட்டாக நீங்கள் வந்து ஏதாச்சும் விஷயங்கள் பண்ணி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் சரிப்பா நீ இதெல்லாம் சொல்லிட்ட ஆனால் எப்படி கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியவே தெரியாது அப்படின்னா அங்கே தான் வருது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் ஸோ ஃபிலிம்ஸுக்காகட்டும் மெயின்ஸுக்காகட்டும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரை எடுத்து படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பர் டேக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஃபிலிம்ஸ்க்கு ஹாஃப் அன் ஹவர் மீன்ஸ்க்கு இல்லைனா ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்னு ஸ்பிளிட் அப் பண்ணுங்க ஸ்பிளிட் அப் பண்ணி நீங்கள் ஆல்ரெடி படித்து வச்சுருப்பீங்க பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸில் பாசிபிலிட்டி எங்கெங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இன்கேஸ் வந்து ஸ்பிளிட் அப்பாக நிறைய புக்ஸ் இருக்குது நம்ம வந்து அதை பற்றியும் பேசிட்டோம் ஸோ அந்த மாதிரி புக்ஸ் உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னாலும் அதில் வந்து நீங்கள் டைரெக்டாக நீங்கள் படித்த டாப்பிக்கில் வந்து என்னெல்லாம் கொஸ்டின் ப்ரீவியஸ் எங்களை கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் இல்லைப்பா என்கிட்ட அந்த மாதிரிலாம் புக் இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் சும்மா பிளெயினாக டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் செவன்டீன் சிக்ஸ்டீன் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு அட்லீஸ்ட் ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு பிலிம்ஸ் கொஸ்டினையும் மெயின்ஸ் கொஸ்டினையும் பார்த்தீங்கனாலே முடிஞ்சிருச்சு ஏன்னா பிலிம்ஸுக்கே நீங்கள் வந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறு கொஸ்டின் பார்த்துட்டீங்க மெயின்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது அதை விட ஜாஸ்தி ஏன்னா ஜிஎஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்போ பேப்பருக்கு டுவெண்ட்டி கொஸ்டின் அப்படின்னு வச்சா கூட உங்களுக்கு வந்து ஒரு வருஷத்துக்கே வந்து கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் வந்துடும் ஸோ அது இன்டூ ஃபைவ் அப்படிங்கும் போது அதுவும் அகேன் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் வந்துடும் இவ்வளோ கொஸ்டின் நீங்கள் பார்க்கும் போது ஆப்வியஸ்லி உங்களால் கெஸ் பண்ண முடியும் உங்களுடைய அனாலிசிஸை மற்ற யாரோ வந்து உங்களுக்கு பண்ணணும்னு நினைக்காதீங்க நீங்களே உங்கள் அனாலிசிஸை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ நீங்கள் அதுக்கு மேலே கொஷின் பேப்பரில் ஸ்ட்ராங்காக ஸ்ட்ராங்காக அதே புக்கை நீங்கள் படிக்கும் போது எந்த கொஸ்டின் கேட்பாங்க இந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க லெவலுக்கு உங்களுக்கு அதில் ப்ரெடிக் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த ப்ரெடிக்ஷன் லெவலில் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே அண்ட் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இது வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்லி இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ நான் சொன்னேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இந்த மினிட்ஸ் இவ்வளோ 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 இவ்வளோ
in the uh, again and again emphasize pandra on the one reason tha. it is very important to keep yourself motivated ena ungaloda prachane ungaloda confidence level ah irukum neenga depress aavinga stress aavinga ungalku bio vaga fears ga ungala overcome panna mudiyadhu yaakta sollana polamba mudiyadhu so ivlo thiyu vandittu ungalku overcome pandradhukku edho innala mudinja or chinna initiative maadhi da na try pandra so adha paathita adha ulla comments alla neenga ange leave pannunga and indha edhula neenga paathinga appadina டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு இது தான் ஸோ இப்போ ஆன்லைன் சோர்சஸ் தானே அதையும் நீங்கள் எவ்வளோ கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறீங்க ஆஃப்லைன் எவ்வளோ டைம் யூஸ் பண்ணுறீங்க எல்லாத்தையும் ஸ்ட்ரக்சரைஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் நாளை வந்து கரெக்டாக பிளான் பண்ணுங்கள் அட் டைம்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் ஒன் டே நியூஸ் பேப்பர் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஸ்கோப் வைங்க ரிவிஷனுக்கு டைம் கொடுங்க டெஸ்ட்டுக்கு ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா அது எப்படி நீங்கள் வந்து ஹேண்டில் பண்ண போகிறீங்கங்கிறத பாருங்கள் உங்களோட டோட்டல் சிஸ்டத்தையும் உங்களால் ஷெடியூல் பண்ண முடியும் உங்களுக்கான டைமை நான் ஷெடியூல் பண்ணி கொடுத்தேன்னா அது கரெக்டாக இருக்காது ஏன்னா எனக்கு உங்களோட கமிட்மெண்ட்ஸ் தெரியாது ஸோ உங்கள் டைமை நீங்கள் ஷெடியூல் பண்ணுங்கள் பட் ஷெடியூல் பண்ணும் போதும் உங்கள் பேரண்ட்ஸ்க்குன்னு கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குன்னு கொஞ்சம் பட் எல்லாம் கொஞ்சம் ஓகே நீங்கள் அப்படியே அப்படியே ஃபுல்லாக அப்படின்னு இது பண்ணாதீங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு டெய்லி ஸ்பெண்ட் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இப்போ வீக்குக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் மட்டும் ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் பேரண்ட்ஸ்க்கு டெய்லி டென் மினிட்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் இட் இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் உங்கள் பேரண்ட்ஸ் உங்கள் சிப்ளிங்ஸ் இவங்கெல்லாம் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன் உங்களுக்காக அவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை உங்களுக்கு ரொம்ப டிப்ரெஸ்ட் ஆகிடுச்சு ஒரு ஸ்டேஜில் உங்களால் எதுவுமே முடியலனா அந்த பர்சன் யாரோ ஒர்க் உங்களுக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்கள்ட்ட பேசுனா உங்களுக்கு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் அப்படின்னு இல்லைனா ஏதாவது யூடியூப் வீடியோஸ் ஏதாவது யூடியூப் சேனல்ஸ்லாம் இருக்குது நிறைய சேனல்ஸ் இருக்குது நல்லாவே இருக்கு ஸோ அதில் வந்து கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க ஸோ இந்த மாதிரி அதெல்லாம் கரெக்டாக பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் வாக்கிங் போங்க போக இடத்துலலாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க இதெல்லாம் வந்து தனி இதெல்லாம் வேகது ஸோ அதுக்கு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் அந்த மாதிரி ஒதுக்கிக்கோங்க அடுத்தது இல்லை எனக்கு கொஞ்சம் என்டர்டெயின்மெண்ட் வேணும் அப்படின்னா மேபி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒதுக்கிக்கோங்க அதுக்கும் இதை தவிர உள்ளாகல நீங்கள் எப்படி வந்து போயிட்டு வகைங்க எப்படி நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறீங்க எப்படி வந்து வீடியோஸ் பார்க்க போகிறீங்க இதெல்லாம் கரெக்டாக ஸ்ட்ரக்சரைஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களால் முடியும் இல்லை வந்து ஓப்பன் ஹேண்டட் தான் டெஃபினட்டாக உங்களால் முடியும் அவ்வளோதான் வேறு எதை பற்றியும் நீங்கள் யோசிக்காதீங்க ஏன்னா இது உங்கள் டைம் உங்களால் மேனேஜ் பண்ண முடியும் நம்ம எல்லோரும் வளர்ந்துட்டோம்ல நம்ம பெரியால் ஆகிட்டோம்ல நம்மளால் முடியாது தான் அப்படிங்கிற தாட்டை நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே கொண்டு வந்துருங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு கன்சிஸ்டண்ட்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நம்ம இது எல்லாத்தையுமே வந்து இப்போ கேட்டு முடிச்சோன்னா உங்களுக்கு அப்படியே வெறி வந்து நீங்கள் போய் படிப்பீங்க ஆனால் நமக்கு அது ஒரு டூ டேஸில் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸோ அது விட்டுறாதீங்க எப்பயுமே ரொம்ப கான்ஸ்டண்ட்டாக ரொம்ப கன்சிஸ்டண்ட்டாக நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணால் நமக்கு நல்லது ஸோ அந்த கன்சிஸ்டன்சியை நீங்கள் கொண்டு வர கொண்டு வர டெஃபினட்டாக நீங்கள் கிளியர் பண்ணுவீங்க எக்ஸாமை பற்றி பயப்படாதீங்க பெரிய லெவலில் எதுவுமே இல்லை நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை டெஃபினட்டாக நம்ம நல்லா தான் இருக்கும் ஐயோ நான் இது வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணலே அப்படிங்கிற தாட் வகும்போதெல்லாம் இனிமேல் நான் ஒரு நிமிஷம் விடாமல் ஒர்க் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற தாட் இமீடியட்டாக வந்துடணும் ரெக்ரெட் பண்ணுறதுக்குலாம் நமக்கு டைம் இல்லை முடிஞ்சு போன காலத்தை பற்றி ஃபீல் பண்ணி க இருக்கிறதும் போய் அப்போ நாளைக்கு என்ன பண்ணுவீங்க ஸோ அது மா மறந்துருங்க இந்த நிமிஷம் நீங்கள் உங்களுக்கு அப்படி தாட் வந்துச்சுன்னா ஜஸ்ட் லீவ் இட் நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுவேன் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்னு ப்ரொசீட் ஆகிட்டே இருங்க அது தான் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் ஃபார் த ஃபைனல் நோட் த ப்ரைஸ் ஆஃப் சக்ஸஸ் இஸ் ஹார்ட் ஒர்க் டெடிகேஷன் டு த ஜாப் அட் ஹேண்ட் and the determination that whether we win or lose we have applied the best of ourselves to the task at hand so ninga enna naalo ninga result pathi first of all yosikathinga ena nama ellagoda bayamume adha dhaan so adala yosikathinga ninga hard work podunga ninga dedicated ah irunga ninga vandha or determination ah ungalkulla kondu vaanga na idu mudichu aava indha vaadi na padicha aava inno enakku 6 months irukku inno 3 months irukku inno 2 months 1 month one day eduva irundhalum na theliva padichirukan ennala mudiyo andha confidence ah vetradinga hard work potute irunga and நம்ம சக்ஸஸோ ஃபெயிலியரோ அது நம்ம கையில் இல்லை அதை பற்றி யோசிக்காதீங்க இப்போ நான் வந்து நல்லா தான் ஒர்க் பண்ணேன் மேபி இந்த நாள் என்னால் இருக்காமல் போகலாம் அதனால என்ன அப்படிங்கிற அளவுக்கு நீங்கள் ஸ்ட்ராங்கான வில்லை வந்து டெவலப் பண்ணிப்பீங்க இந்த எவென்ச்சுவலி ஓகே ஸோ அந்த டைம் அந்த எவென்ச்சுவலாக நீங்கள் டெவலப் பண்ண போக அந்த விஷயத்துக்காக ரொம்ப போட்டு அலட்டிக்காதீங்க ஃப்ரீயாக விடுங்க ஜாலியாக விடுங்க கரெக்டாக உங்களை வந்து மோட்டிவேட்டடாக வச